Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal, wie ihr eure Samsung SSD verschnellern könnt bzw. wie ihr sie verwalten könnt. Da liefert nämlich Samsung eine echt gute Software mit so ja, SSDs mit dabei. Nur die wenigsten wissen, dass man die separat runterladen muss, weil wenn man sich die SSD nicht selber gekauft hat, so wie jetzt in meinem Fall, dann liegt dort zum Beispiel, wenn es in einem Laptop verbaut ist, die SSD, dann liegt dort kein Zettel bei, ja, wir haben hier ein Programm dafür, um das zu managen, lad's dir doch mal bitte runter. Wenn man sich den Laptop fertig kauft, dann liegt der Zettel nicht dabei. Deswegen wissen auch wenig Leute davon, dass es das überhaupt gibt. Und ich wollte euch das einfach mal zeigen. Wie gesagt, das geht nur mit Samsung SSDs. Und das Programm, von dem ich spreche, das ist hier Samsung Magician. Ihr könnt dafür einfach bei Google Samsung Magician eingeben oder ihr nehmt den Link, den ich euch unten in die Videobeschreibung setzen werde. Und da kommt ihr hier auf diese Website und ihr bekommt hier schon mal einen kleinen Eindruck, wie das Ganze aussieht. Und ihr könnt euch das ja hier mal durchlesen. Ja, hier wird das so ein bisschen erklärt. Hier sieht man da auch, dass das im Laptop ähm, sozusagen dass das auch funktioniert. Und werden die ganzen Features nochmal aufgelistet, ja, also man kann hier den Laufwerkzustand anschauen, ähm, den Smart Check machen, kann ich euch dann gleich alles zeigen. Man sieht den Zustand ähm, der SSD, man kann den Benchmark machen, Diagnose scannen, was das hier ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, genau, man kann hier eine Partition erstellen, ähm, sodass Instandhaltungsfunktionen von der SSD immer genug Speicherplatz haben. Man kann die Performance optimieren, das heißt, dass eure SSD vielleicht sogar noch ein Quäntchen schneller wird. Und man kann auch seine Daten hier verwalten. Man kann zum Beispiel einen Security Erase machen, also alle Daten auf der SSD wirklich vollständig löschen. Das zeige ich euch dann auch alles noch im Programm. Und man kann natürlich auch, wie man das hier sieht, seine SSD verschlüsseln, sodass dann niemand so einfach an die Daten rankommt. Ja, ähm... Hier wird das alles noch ein bisschen sozusagen erklärt. Man kann hier auch, hier auch Updates machen. Viele wissen das wahrscheinlich auch nicht. Die SSDs ab, einer gewissen, ähm, ja, ab einem gewissen Modelljahr, die haben eine Software drauf und diese Software kann aktualisiert werden. Das tut Windows aber nicht alleine machen, sondern man braucht dann wirklich dieses Programm hier. Und hier kann man das dann downloaden. Hier könntet ihr draufklicken, aber bevor ihr das macht, würde ich euch empfehlen, dass ihr erst mal hier weiter runter scrollt und hier steht dann unterstützte Samsung SSDs. Das ist wichtig, weil nicht alle ähm, unterstützt werden, nur die ab einem bestimmten Modelljahr. Man kann ja dann mal ganz nach unten scrollen und dann seht ihr hier das letzte Modell, was unterstützt wird, also das älteste Modell, das ist die Samsung SSD 840 Pro. Das ist wichtig. Ähm, ich habe zum Beispiel, bevor ich mir eine neue SSD jetzt erst gekauft hatte, hatte ich die 840 Evo. Die wird nicht unterstützt. Ihr könnt euch das natürlich trotzdem runterladen, das Programm, aber dann könnt ihr zum Beispiel jetzt keine Software drauf spielen oder so, ähm, aber die wird trotzdem in, in der Software angezeigt. Wie gesagt, könnt ihr hier schauen, das hier ist die älteste Version und dann steigt es mit Scrollen nach oben, steigt die Version sozusagen immer, also wird sozusagen immer aktueller. In meinem Fall habe ich die 860 Evo und ja, können wir ja gleich mal drauf schauen. Wie gesagt, das hier über diesen Button herunterladen und das Ganze installieren. Ich glaube, das brauche ich euch nicht zu zeigen. Und dann habt ihr hier dann irgendwann so ein Icon. Da klickt ihr mal drauf. Ihr müsst die Meldung mit Ja bestätigen. Das wird leider in meiner Aufnahme nicht angezeigt. Und dann könnt ihr hier dieses Programm sehen. Ihr startet in diesen Bildschirm rein und dann seht ihr hier schon, zumindest bei mir ganz oben steht Samsung SSD 860 Evo 500 GB. Das ist meine Festplatte oder meine SSD. Und dann könnt ihr hier sehen, zum einen, wie viel Gigabyte schon geschrieben wurde auf die SSD. Das heißt nicht, wie viel Speicher ist gerade belegt. Ja, bei mir sind gerade 61 Gigabyte belegt und hier sind aber 144 Gigabyte geschrieben. Sondern das heißt wirklich, wie oft wurde der Speicherplatz schon beschrieben. Ich habe jetzt hier gesamt 465 Gigabyte verfügbar. Das heißt, hier wurde, sagen wir mal, rund ein Viertel, ein bisschen mehr als ein Viertel schon ähm, beschrieben. Ähm, weil sie, wie gesagt, noch relativ neu ist. Bei meiner alten SSD, bei meiner 840 Evo, konnte man das trotzdem auslesen, trotzdem die ja nicht unterstützt wird, ähm, stand dann hier irgendwas mit 11 Terabyte oder so. Also das ist ganz gut, gerade wenn man seine SSD verkaufen will oder so, oder wenn man eine gebraucht kaufen will, kann man ja den Käufer mal fragen, ob er sich das runterladen kann und dann sieht man hier, ob die SSD noch gut ist oder ob die wirklich schon 
viel Zeit hinter sich hat. Finde ich, ist ein cooles Tool. Hier wird auch angezeigt, wie viel Grad die hat und dann steht hier unten auch, ob das normal ist oder eben nicht. Ihr könnt dann hier oben einen Benchmark machen. Ja? Also entweder werden hier alle ähm, Laufwerke gebenchmarkt. Ähm, ich glaube, man kann aber irgendwo auch noch auswählen, dass nicht alle gebenchmarkt werden. Genau, man kann hier dann nämlich drauf drücken und ähm, wenn man dann hier drauf gedrückt hat, dann kann man hier die Firmware sehen. Ja? Das ist bei mir jetzt RVT04B6Q und wo ich sie ausgepackt hatte und eingesteckt hatte, ähm, dann war hier nicht die neueste Firmware drauf und dann kommt hier so ein Button und dann kann man hier draufklicken und dann wird die ganze Software aktualisiert von der SSD. Das ist wichtig, weil die neueste Software natürlich auch dazu beiträgt, dass eure SSD immer schnell bleibt und dass eure SSD auch ordentlich verwaltet wird. Dann seht ihr auch hier, ob der AHCI-Modus aktiviert ist. Bei einer SSD ist das wichtig, weil sie erst hier ihre volle Geschwindigkeit ähm, ausbreiten kann. Deswegen muss diese aktiviert sein. Sollte dieser nicht aktiviert sein, dann müsst ihr mal in euer BIOS schauen und dort den AHCI-Modus bei den Datenträger aktivieren. Wie das geht, wenn ihr das nicht wisst, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann zeige ich euch das auch nochmal in einem separaten Video. Dann seht ihr hier auch noch die Schnittstelle. Bei mir ist das Ganze über SATA 3 angebunden. Also ich habe noch keine PVIE, ähm, glaube ich heißt das, oder PVME, NVME, SSD ähm, sozusagen verbaut. Deswegen muss ich noch die SATA 3 Anschlüsse nehmen, was aber vollkommen ausreicht, meiner Meinung nach. Dann könnt ihr hier, wie gesagt, den Performance Benchmark machen. Wie ich gerade gesagt habe, man muss hier oben konnte man das ja für alle Bench, also den Benchmark für alle Laufwerke ausführen. Ja, hier wird immer das erstmal gescannt. Ähm, müsst ihr nicht machen. Ihr könnt das auch hier einzeln machen. Dann könntet ihr hier auf Starten drücken und dann ähm, steht hier, wie viel MB die Sekunde gelesen werden kann, schreiben und dann hier noch ein zufälliger Wert. Genau, könntet ihr hier jetzt hier machen. Ich empfehle euch das aber nicht zu oft zu machen. Ich meine, die Lebensdauer von SSDs, die ist mittlerweile so lang, dass das hier keine Rolle spielt, ob man hier jetzt auf Starten drückt oder nicht. Aber wenn man das mal wissen möchte, wie schnell die SSD ist, dann könnte man hier auf Starten drücken und dann wird der Benchmark ähm, sozusagen ausgeführt. Ihr könnt das jetzt hier sehen, das dauert eine Weile. Ähm, ich kann das ja mal durchlaufen lassen und dann könnt ihr hier ein paar Werte sehen. Ich hoffe mal, wir können das Programm nebenbei noch nutzen. Genau, das können wir auch. Hier seht ihr jetzt den Diagnostik Scan. Und da kann man hier einen kurzen Scan und einen vollständigen Scan machen. Den kann ich jetzt natürlich nicht starten, weil ich gerade den Performance Benchmark mache. Muss ich aber auch nicht. Ihr bekommt dann hier, ähm, unten steht das auch nochmal. Aber was ihr dann hier bekommt, ähm, ihr bekommt dann hier so ein, naja, so ein Block. Und da sind die einzelnen Speicherzellen sozusagen abgebildet. Oder Speicherblöcke. Ähm, und dann steht hier, ob die gerade überprüft werden, ob die fehlerhaft sind oder ob die gut sind. Das hat einfach damit zu tun, dass sich die Speicherblöcke in den SSDs abnutzen. Und irgendwann sind sie fehlerhaft und dann können sie sozusagen nicht mehr beschrieben werden und dann müssen sie von der SSD ausgeschlossen werden. Das führt dann dazu, dass der Speicherplatz geringer wird. Und wenn zu viele fehlerhafte ähm, Blöcke sind, dann würde ich die SSD natürlich auch nicht kaufen. Ja, also wie gesagt, das Programm hier ist wirklich... Ähm, Ganz nett dazu, wenn man was gebraucht kaufen will, dass man den Käufer bittet, ja, geht das doch mal hier durch. Und dann könnte man die dann beruhigt kaufen, die SSD. Wobei die Preise ja in den letzten Zeit wirklich gefallen sind. Ich habe meine zum Beispiel hier für 50 Euro gekriegt, weil ich noch, ähm, das ist war im Preis gefallen und ich hatte noch so einen Gutschein, den man einlesen konnte. Und da habe ich die SSD hier für nur 50 Euro bekommen, was meiner Meinung nach echt wenig ist, weil ich damals für die 840 Evo die 120 GB hatte, habe ich 70 Euro bezahlt. Ja, ist schon ein paar Jährchen her, aber ich will damit nur sagen, dass die Preise schon immens gefallen sind in dem Sektor. Genau, hier würdet ihr dann sehen, wenn ihr das startet, wie gut eure SSD ist. Ja, je mehr blau ist, desto besser und je mehr fehlerhaft ist, desto schlechter logischerweise. Gehen wir mal ins nächste Menü. Na ja, gut, dann tut uns leider gerade der Performance Benchmark ein bisschen reinkrätschen, müssen wir dann nochmal vorbeischauen. Und dann könnte man hier noch Performance Optimization machen. Das heißt einfach, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ihr eure SSD wirklich aktiv verschnellern könnt. Ihr könntet dann hier unten auf Laufwerke optimieren drücken und dann steht hier auch schon in Windows 8 oder höher, können Sie auf die Schaltfläche Laufwerk optimieren klicken. Der ist jetzt abgeschlossen, klicken wir mal kurz weg. Gehen wir mal kurz hier runter. Und dann steht hier, um die Leistung des Laufwerks zu verbessern. Ja? Ihr könnt dann halt hier drauf drücken und dann wird das ein bisschen optimiert. Hier oben könntet ihr 
dann die Gesamtleistung des Systems verbessern. Könnte man anmachen. Ich habe mir das mal durchgelesen. Da wird dann sozusagen Programme, die man häufig benutzt, die werden dann erstmal in den Arbeitsspeicher geladen. Also wird euer Arbeitsspeicher ein bisschen mehr benutzt. Und es ähm, ist an sich eine gute Sache. Jedoch wenn euer Computer mal abstürzen würde und das Programm ist gerade vollständig im Arbeitsspeicher geladen. Ja, also die Programme, die werden ja nicht 100% in den Arbeitsspeicher geladen, sondern nur teilweise. Mit der Technologie können sie aber auch größere größere Mengen sozusagen in den Speicher geladen werden und wenn euer Computer dann mal abstürzen sollte, dann sind die Daten natürlich weg, weil sie im Arbeitsspeicher sind und der Arbeitsspeicher ist ein flüchtiger Speicher. Das heißt, wenn keine Spannung mehr anliegt, also wenn eurer sozusagen euer Computer abstürzt, dann entleert er sich komplett und dann war es das. Dann sind die Daten weg. Deswegen habe ich das hier sozusagen nicht aktiviert. Ihr könnt euch das aber trotzdem mal durchlesen dazu und das auch ruhig aktivieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein PC abstürzt, ist natürlich gering, aber wer lieber ähm, im sicheren Bereich sozusagen aktiv sein möchte, der lässt das einfach ausgeschaltet, wobei der Performance Boost auch wahrscheinlich nicht so krass bemerkbar sein wird. Ja, wir schauen jetzt mal hier zurück. Wir können jetzt hier die Ergebnisse des Performance Benchmarks sehen und jetzt können wir hier sehen, sequenzielles Schreiben habe ich hier 561 MB die Sekunde, Schreiben 530 MB die Sekunde. Und diesen Wert, was der hier aussagt, das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Ich werde es euch wahrscheinlich einblenden, was der sagt. Und da habe ich hier eben 85.000 und 66.000. Was ich aber sagen kann, das liegt voll im Rahmen der ähm, Spezifikation des Herstellers. Und genau, jetzt können wir auch mal hier drauf schauen, was man hier machen kann. Ja, hier wird das Ganze erstmal wieder gescannt. Das liegt, wie gesagt, einfach daran, dass die immer erstmal schauen müssen, wie, die, wie der Zustand der SSDs ist. Und was man hier jetzt machen kann, das habe ich euch vorhin schon auf der Website erklärt, ja, man kann hier sozusagen eine Partition erstellen und in dieser Partition werden dann sozusagen, ähm, also die dient dann dazu, um eure SSD zu verwalten. Weil wenn eure SSD zu voll wird, dann kann kein Speicherplatz mehr geschaffen werden, damit eure SSD verwaltet werden kann. Weil man braucht immer noch ein kleines bisschen Speicherplatz, damit die SSD ordentlich funktioniert. Den könnte man hier jetzt einrichten. Ja, in dem Fall wäre das jetzt hier 46 GB und dann hat man, kommt man nicht in den Struggle, dass die SSD komplett voll ist und dann sich das ganze System immer mehr verlangsamt, einfach weil man keinen Speicherplatz mehr hat, sondern hier wird dann von Alpha an was reserviert. Klar hat man da weniger Speicherplatz, aber so funktioniert die SSD wenigstens ordentlich. Genau, kommen wir weiter. Wir haben hier noch den Secure Erase Mode. Hier steht dann da... Ähm, wie man seine SSD komplett löschen kann, zum Beispiel vor einem Verkauf. Und da muss man sich ein bootfähiges USB-Medium sozusagen erstellen. Und von dem muss man dann booten. Da ja, muss man den Bootmenü auf den USB stellen. Dann tut man von dem USB-Stick booten. Das liegt einfach daran, dass man ja Sachen meistens nicht löschen können, wenn sie gerade verwendet werden von Windows. Und deswegen macht man das einfach, bevor Windows startet. Und dann kann die ganze SSD vollständig gelöscht werden. Und dann habt ihr sozusagen eine neue SSD, eine leere SSD, die ihr dann verkaufen könnt oder eben weiterverwenden könnt. Genau, könntet ihr hier machen, müsstet ihr hier ein USB-Laufwerk ähm, auswählen. Ich habe jetzt gerade ähm, keins angesteckt, deswegen kann ich das hier auch nicht auswählen. Genau, dann sind wir hier im PSID Revert, das ist leider alles ähm, auf Englisch eingestellt. Also diese, diese Namen, aber ähm, die Namen sagen einem natürlich nichts. Hier steht dann aber, ermöglicht Ihnen verschlüsselten Speicher zu entschlüsseln. Alle Daten auf dem Laufwerk werden gelöscht. Könntet ihr jetzt euer Laufwerk auswählen, dann hier euren, sozusagen euer Passwort eingeben und, ähm, oder hier steht es ja auch nochmal, ja, geben Sie die Nummer ein, die sich auf dem Vorderetikett des Laufwerks befindet und dann könntet ihr das Ganze entschlüsseln. Ja. Hier habt ihr noch Encrypted Drive, ja, also verschlüsselte ähm, Festplatte und hier könntet ihr, wenn man das hier auf auf einschaltet, könnt ihr dir sozusagen eure SSD verschlüsseln. Ja, hier steht auch nochmal verschlüsselt ein Speichergerät mit BitLocker. Ein Encrypted Drive wird durch BitLocker über Windows 8 und den Server 2012 zur Verfügung gestellt. Ja, könnt ihr hier einstellen und dann wird das Ganze verschlüsselt. Ich gucke mal, ob man hier anderes auswählen kann. Nein, das geht tatsächlich nur mit der Samsung SSD. Ja, wie gesagt, es werden auch andere Festplatten angezeigt, je nachdem, wie viele ihr an eurem Computer habt. Ähm, hier zum Beispiel die Samsung SSD. Ja, dann habe ich hier noch eine kleinere 
HDD installiert und dann hier noch eine HDD, die hat sogar auch einen Temperatursensor, ja, deswegen wird hier auch die Temperatur angezeigt und hier dann sogar noch eine externe USB-Festplatte, die ich zum Backup benutze. Wie gesagt, es ist halt wichtig, dass sie unterstützt wird, weil sonst könnt ihr zum Beispiel eure Firmware nicht updaten, ihr könnt diesen Benchmark nicht machen, ähm, zumindest nicht so, dass er ordentlich ausgeführt wird, er wird wahrscheinlich schon ausgeführt werden, aber es ist natürlich für die Samsung ähm, Sachen optimiert und wie ihr gerade gesehen habt, ihr könnt das dann auch nicht verschlüsseln oder entschlüsseln eure Festplatte, das geht dann zumindest mit diesem Programm hier nicht, aber es geht ja auch hauptsächlich darum, dass ihr dann hier, wenn ihr hier einmal drauf drückt, ähm, die Firmware sozusagen aktuell halten könnt. Ja? Dafür ist das Programm da. Hier oben gibt es noch so einen Smart Button, den wollte ich euch noch zeigen. Hier stehen dann so ein paar, ja, ein paar Werte zu eurer Festplatte. Ähm, müsste man sich dann auch nochmal genauer durchlesen, was die alle aussagen. Ja, hier steht zum Beispiel Power on Hours. Steht Status ist okay. Wenn überall okay steht, ist es schon mal gut. Und müsste, dann, müsste man dann mal gucken, was hier für was steht. Ja, das soll es auch schon mit dem Video gewesen sein. Wenn ich euch Video was gebracht habe oder wenn euch ähm, das so begeistert hat, dass ihr das jetzt mal runterladen müsst und das mitmachen möchtet, dann lasst mich doch mal bitte in den Kommentaren wissen. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und es würde mich wirklich freuen, wenn ihr das Video ein Like geben könntet. Das hilft einfach mir, da der YouTube-Algorithmus einfach... Videos besser rankt, die einen Daumen nach oben haben. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wirklich über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, kommentiert fleißig, ob euch das was gebracht hat. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.